പ്രിയപ്പെടുകളെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതലാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ വരുത്ത മുപ്പത് വരെ ബാബർ ബാബറാണ് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ പടുത്തുയർത്തിയത് ഫസ്റ്റ് ആൾ അല്ലേ അപ്പം ബജ്സ എന്ന കോഡൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എച്ച് എ ജെ എസ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഓർഡർ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുഗൾ എംബർ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ബാബർ അത് ടിമൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലീനേജ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റൂളർ ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മംഗോളിയ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് സോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇവരെങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല മേഖലകളിലായിട്ട് ഇവരുടെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ബാബർ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ബാബറും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ബാറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൻക ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗാഗ്ര ഒക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലേ പിന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ചാർബാഗ് സിമ്മ അതായത് ചാർബാഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ തരം നിർമ്മിതിയെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതാണ് ചാർബാഗ് ഓക്കെ നാലായി തിരിക്കുന്നു സോ ചാർബാഗ് ഗാർഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക്കലി ലൈഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്തും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ബാബറും തമ്മിലായിരുന്നു ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഹുമയൂൺ ആണ് അല്ലെ ഹുമയൂൺ അത് ബാബറിന്റെ ഏറ്റവും എൽഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺ ആണ് നമുക്കറിയാം മുഗൾ രാജവംശത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളെ മന്ത്രി സോറി അടുത്ത രാജാവാക്കുക എന്നൊരു രീതിയാണ് തുടർന്ന് വന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഹുമയൂൺ മീൻസ് ഫോർച്യൂൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹുമയൂൺ എന്നുള്ളത് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് പക്ഷെ വളരെ അൺഫോർച്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത് ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി സക്സീഡ് ബാബർ അറ്റ് ദി യങ് ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഷെയർ ഷെയർ പവർ വിത്ത് ഹൈസ് ബ്രദേഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷേർഷാ സൂര്യയുടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷേർഷാ സൂര്യ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഹുമയൂൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നതിൽ ഒരു ശരിയില്ല ഓക്കെ ദെൻ അക്ബർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ അല്ലേ അക്ബർ ആണ് അക്ബർ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ദ ഗ്രേറ്റ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മൊണാക്സ് ഓഫ് ദി മുഗൾ ഡെനാസ്റ്റി സൺ ഓഫ് ഹുമയൂണിൻ്റെ മകനായിരുന്നു പതി വളരെ ചെറിയ വയസ്സല്ലേ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം സ്ഥാന അവരോഹണം നടന്നിട്ടുണ്ട് സോ പിന്നെ ബൈറം ഖാൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് അക്ബർ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെമു ഹെമുവിനെതിരെ ബൈറം ഖാൻ അല്ലേ അങ്കിളാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിനെ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ
വളരെ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പീരീഡ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വരെ വലിയൊരു വളരെ ഒരു ലോക ചരിത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പീരീഡാണത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജഹാംഗീർ അല്ലെങ്കിൽ സാലിം ജോതാബായി അൽ അക്ബേഴ്സ് എൽഡസ്റ്റ് സൺ അവരുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകനായിരുന്നു മുഗൾ പെയിന്റിങ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോയ സമയമായിരുന്നു ജഹാംഗീർ പിന്നെ പെട്രോഡ് ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് ഹേസ് അറൈൻ അത് ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് പെട്രോ ഡ്യൂറ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് അറിയും അല്ലേ സോ ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തത് ഷാജഹാൻ നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണല്ലേ ഷാജഹാൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കുറം മാരീഡ് താജ്മഹലിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു പിന്നെ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ആൻഡ് കൺസിഡേഴ്സ് എ ജ്വൽ ഓഫ് ദി ബിൽഡേഴ്സ് ആർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ മോണിമെൻ്റ് ആണ് ഇന്നും ലോകത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏത് വലിയ രാ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം താജ്മഹലിന് ചുറ്റും ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതെ അവരെ അവരെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്കോണിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫൈനസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ദി ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഉസ്താദ് ഇസ ആൻഡ് ഇസ മുഹമ്മദ് എഫ് എൻ ഡി വൈൽ ദി മെയിൻ ഡോം വാസ് ഡിസൈൻ ബൈ ഇസ്മായിൽ ഖൻസം കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ആ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം റെഡ് ഫോർട്ട് ജുമാ മസ്ജിദ് മോട്ടി മസ്ജിദ് ആഗ്ര ഫോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഔറംഗസ് പ്രധാന അവസാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഗൾ രാജാക്കന്മാരിലെ ഒരാളായിരുന്നു ഹി വാസ് ദി എബ്ലസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് ദി മുഗൾ എംപയർ അണ്ടർ ഹും ദി മുഗൾ എംപയർ അറേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടെറിറ്റോറിയൽ ലിമിറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഔറംഗസ് അതായത് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് മുഗൾ രാജവംശം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജവംശമായി അറിയപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ചരിത്ര രേഖകൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് എമേർജ് ആസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എവർ നോൺ ഇൻ ദി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം ദി ഡോൺ ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്ററി ടു ദ റൈസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് പവർ ബ്രിട്ടീഷ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ഈ ഒരു രാജവംശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വാസ്റ്റ് എംപയർ ഈ ഒരു മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഷേർഷാ സൂര്യ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി ഏതൊക്കെ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആപ്പുകൾ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് വിൽ സി യു ഇൻ ദി എൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിത്ത് സം എക്സൈറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പോളിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് സോ എക്കണോമിക്സ് അത്രത്തോളം വരില്ല സ്റ്റിൽ വിൽ ഡിസ്കസ് എ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദി എൻ നെക്സ്റ്റ